எல்லோருக்கும் வணக்கம் காலை வணக்கம் குட் மார்னிங் எல்லோருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மார்னிங் ஸோ இப்போ நான் வந்து லன்ச் செய்ய போகிறேன் ஸோ எங்கள் வீட்டு சமையல் நகழ்ச்சியில் உங்களை வர வைக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோன்னா பிஃபோர் நான் அந்த டிஷ் பேர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பயும் சொல்கிறது ஒன்று சொல்லிடுறேன் என் சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா சட்டி சூடாச்சு மீன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மீன் வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு பேசிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பொறிச்சுட்டு நான் அது பேர் சொல்கிறேன் இதை போட்டுட்டேன் டிஷ்ஷோட ரெசிபி கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸோ இது போட்டாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சாரி டிஷ் பேர் ரொம்ப லேட்டாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் வீட்டில் என்ன சமையல் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிஷ் ஸ்பைசி அண்ட் சவு ஸோ இது வந்து எனக்கு செஞ்சு பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளாக செய்யலான்ட்டு ஆசையாக இருந்துச்சு அதனால் வந்துட்டு ஃபிஷ் ஸ்பைசி அண்ட் சவு செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துடலாம் என்னென்ன போட போகிறோன்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து வெங்காயம் வந்து இடித்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வெங்காயம் இடித்து வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு பூண்டும் நான் வந்து ஒரு மூணு பல்லு பூண்டு எடுத்துருக்கேன் பூண்டு தேவையான அளவுக்கு இடித்து வச்சுக்கோங்க ஊசி மிளகா இது வந்து ஊசி மிளகா ஸோ ஊசி மிளகா வந்து நான் வந்து பன்னெண்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இடித்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா கிச்சிலிக்காய் இருக்குது கிச்சிலிக்காய் பிணைங்களை வந்து நார்த்தங்கான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து கிச்சிலிக்காய் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வச்சுருக்கேன் கிச்சிலிக்காய் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நான் வந்து அந்த ஃபிஷ் ஸ்பைசி அண்ட் சவு செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஆலங்கரிப்பு ஜாமான் அப்புறம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் என்ன வச்சுருக்கேன் மொதல் மீனை பொ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் நான் வந்து சமைக்கும் போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க மறந்துடாமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எம்எல்ஏன் ஜே எங்கே போயிட்டாங்கன்னு தெரியல எம்எல்ஏன் ஜே லைனுக்கே வரமாட்டாங்க கண்டிப்பாக வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த மீனை பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன செய்யணும்னு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து நம்ம சூப்பராக பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் ஸோ எனக்கு கொண்டி செஞ்ச வயசு நான் ஒரு அஞ்சு மீன் தான் போட்டிருக்கேன் சின்ன சின்ன மீன் தான் அது ஸோ ரெண்டு வேலைக்கு நான் சாப்பிட்டுக்குவேன் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்குவோம் மீன் பொறிச்ச எண்ணெயிலே தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த கலவெல்லாம் தாளிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன புது எண்ணெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி மீன் பொறிச்ச எண்ணெயிலே செய்கிறேன் செய்யலான்னு இருக்கேன் சூப்பராக இருக்கும் அதோட டேஸ்ட் அப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மொதல் என்ன போட போகிறோம்னா பூண்டு போட்டு பூண்டு வெங்காயம்லாம் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு ஊசி மிளகா வந்து இடிக்கும் போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கையில் அள்ளணுனாக்கா நம்ம கையெல்லாம் எரியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க உப்பு வந்து போட்டு நான் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கேன் உப்பு வந்துட்டு போட்டு நம்ம கையில் ரெண்டு விரல்லையும் பெசஞ்சு நல்லா தேய்ச்சோன்னாக்கா அந்த காரம் வந்து அந்த எடுப்பு வந்து போயிடுமா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இடிக்கும் போதும் இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து ஊசி மிளகா போட்டுக்கலாம் அதனால் தான் ஊசி மிளகா இடிக்கும் போது கூட நான் கையில் அள்ள மாட்டேன் இடிக்கல்லேருந்து கரண்டியில் தான் அள்ளுவேன் ஸோ நம்ம கையில் அள்ளணுனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே இது பண்ணோம் எரிச்ச கலந்தோம் ஸோ லேஸாக உப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அடுத்து கருவேப்பிலவு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா கிச்சடிக்காய் வந்து பிழிஞ்சி விட்டுக்க போகிறோம் பிழிஞ்சி அந்த ஜூஸை வந்து ஊற்ற போகிறோம் அதில் அந்த சீட்ஸ் வந்து ஒன்று பொழுந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா பிழிஞ்சி வெட்டுக்கலாம் அது உள்ளுக்கு ஸோ இந்த காரத்துக்கும் இந்த புழுப்புக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு காரமாக தெரியாது இது வந்து ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற மீனை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கிண்டுறது தான் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி ஃபேன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் அதை வந்து இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சுனாக்கா சூப்பராக இருக்குது நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு பிகாஸ் நம்ம இது உள்ளே நல்லா கிண்டி விட்டு அதில் வந்து அந்த உப்பு புளுப்பு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதிலே சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் டெய்லி கறி கறின்னு சாப்பிட்டு கடுப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது சூப்பராக இருக்கும் இதை இறக்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெசிபி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அந்த காரத்துக்கும் அந்த புழுப்புக்கும் சூப்பராக இருக்குது நிஜமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ நான் இதில் வந்து வெங்காயம்லாம் போட்டு அலங்கரிச்சுருக்கேன் வெங்காயம் அப்படி வெட்டி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது அந்த ரெசிபி ஃபிஷ் ஸ்பைசி அண்ட் சவர் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஐயோ செம்மையாக இருக்குது இதை இப்போயே நான் சாப்பிட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ மறந்துடாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் செய்கிற ஒரு ஒரு ரெசிபியை மறந்துடாமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் இன்னொரு விளாக்கில் சந்திக்கிறேன் பாய்